Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, let's answer question from one of our followers. At ito ay pinipm niya sa isa sa ating FB page na Free Reviewers Managed by Leonalyn. Sa mga first time pa sa channel ko, try niyo yung search niyan sa ating FB. Yung Free Reviewers Managed by Leonalyn, lalong-lalo na yung mga naghahanap ng mga libreng printable na reviewers. And by the way, kung naghahanap kayo ng mga libreng printable na reviewers para hindi kayo mahirapan sa kakahintay, although today, nagsisend ako ngayon ng mga set of reviewers na sinisend ko sa email nyo, mas maganda rin pumunta na lang kayo sa files sa FB group na to na Philippine Civil Service Review for All. At ito naman yung iba pa mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Ang tanong niya dito ay, what if fraction po yung nagamit? Bali, ito yung pinakauna, tapos yung missing dito ay 1, 2, 3, 4, at yung nasa next ay 7 over 2. Bago niya tinatanong ito, bago niya sinend itong tanong na to, before dyan, uh, nagbigay siya ng link sa dati na nating na-upload na arithmetic sequence. So, ano bang ibig sabihin ng arithmetic sequence? Search nyo sa ating YouTube channel, arithmetic. Tapo arithmetic, tapos sequence, tapos dugtungan ng lunalin para mas madaling masort out yung dati na nating na-upload or more examples about arithmetic sequence. Now, dito lang tayo sa mismong tanong niya. Now, what if yan yung fraction? Tapos, ang hinahanap ay itong apat na to. Yan yung pinakauna. Ito lang yung tandaan nyo when it comes to arithmetic sequence. Yung mismong formula na yung a sub n equals a sub 1. Tapos, i-add mo yan sa n n minus 1 at yan ay multiply mo sa common difference. Paano nyo malalaman na arithmetic sequence siya meron siyang common difference? Now, ano yung n, uh, a sub n natin dito? Later na yan. Itong a sub 1, yan yung pinakauna. So, yan yung 1. Yan yung 1. Tapos, i-add natin. Yang n na yan, okay, yang n na yan, kung pang ilan ito, kasi kung pang ilan yan, dapat pariho lang din siya dito. Ang ibig ko lang sabihin ay kung ito ay 7 over 2, yung a sub n, yung number sa pang nth term, 7 over 2, kung pang ilan yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, so, pang 6 yan siya. Again, itong 7 over 2, pang 6 siya. Now, nandun na tong, wait, yung minus 1 natin. Tapos, yung common difference na hindi pa natin alam. Itong 7 over 2, this is the same as 3 and 1 half. Paano naging 3 and 1 half yan, ma'am? 7 divided by 2, ilang 2 ba sa 7? 3, 3 times 2 and that is 6. 7 minus 6 and this is 1. Yang 3 yan yung whole number, itong remainder na 1 yan yung numerator at kopyahin lang si 2 na denominator. So, ito ay 3, uh, three and 1 half. Now, ito namang 1 dito since pang aja or positive number. Kailangan natin i-transfer sa kabila. Kung i-transfer natin yan, pang minus na siya dyan sa 3 and 1 half. Next. Yung equal sign natin. So, 6 minus 1, that is 5. So, this is 5D. So, mag-subtract lang naman tayo dyan, 3 and 1 half minus 1. So, obviously, this is equal to 2 and 1 half. Now, para ma-isolate natin, para makuha natin yung difference dito or yung value ni D. Since si 5 pang multiply sa D, pang divide na ngayon siya sa 2 and 1 half natin. Pero bago natin yan gawin itong 2 and 1 half, 
ay convert mo na natin into improper fraction para makaproceed tayo sa division of fraction. So, marami na tayong na-upload ng mga ganyan. So, hanapin nyo na lang sa ating YouTube channel yung pinaka-detalye kung paano mag-multiply, mag-divide ng mga fractions or yung mga mixed forms. So, ngayon, i-convert muna natin itong 2 and 1 half. This is 2 times 2 equals 4 plus 1 and that is 5. So, this is 5 over 2. So, therefore, this is 5 over 2. Ngayon, wait, 5 over 2. In other words, itong 3 and 1 half dito ba? Minus 1, that is equal to 5 over 2. Now, dito itong, wait, itong 5 dito sa kabila, since pang multiply siya sa D, pang divide na siya dito naman sa isa. So, D na lang ang natira. Ngayon, division of fractions. Kopyahin si 5 over 2. Ang division maging multiplication reciprocal ni 5, that is 1 over 5. Now, pwede na tayong mag-multiply. 5 times 5 and that is 5. 2 times 5 and that is 10. 5 over 10 ay pariyo lang yan sa 1 half. By finding the greatest common factor which is 5. So, therefore, ang common difference natin ay 1 half. So, itong 1 na ito ay adan lang natin ng 1 half. So, ang unang number ay 1. Ang next na number ay 1 and 1 half. Then, ang next ay 2. Then, this is 2 and 1 half. 2 and 1 half plus 1 half and that is 3. Then, next is 3 and 1 half. Isa-isahin natin. Yan yung 1. Yung 7 over 2 ay pariho lang yan sa 3 and 1 half. Ulitin ko, yung pinakadetalye nito kung paano mag-convert o mix, mix, fraction, mix fraction or mix form to improper fractions. Marami na tayong na-upload niyan. So, hanapin nyo na lang. So, yan yung equivalent, 7 over 2 ay pariho lang sa 3 and 1 half. Next, yung second number na 1 and 1 half, kung gusto nyong ang mga values nito ay mga improper fraction, so hindi natin simplify Therefore, ang pangalawang number, 1 and 1 half or 3 over 2, tapos ito na yung second number which is, 2. So, yung pangalawa ay 3 over 2. Next, yung pangatlo na missing. This is equivalent to 5 over 2. So, this is 5 over 2. Yung pangapat naman or yung last na hinahanap natin ay 3. So, this is 3. Next, yung 3 and 1 half ay pariho lang sa 7 over 2. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Ang sagot dito ay 3 over 2 or 1 and 1 half. Next ay 2. Next ay 5 over 2 or 2 and 1 half. Next ay 3. Ang common difference ay 1 half. Thank you and God bless.